what's up guys my name is Bilal in this lecture we have start up a new course angular 8 ji and guys is lecture se hum start karenge apna new course angular 8 aur guys is lecture mein hum cover karenge introduction and how to install angular 8 to chaliye guys shuru karte hain step 1 wake up really going rise with the sun step 2 get some good some food in you step 3 grow hard about what you want to be step 4 so first of all guys my slide of one pe hon, okay or first question guys hamara ye hai ke what is angular okay ke angular kya hai thik hai to guys angular is a front end client side javascript framework okay mean ke aap isko front end bhi bol sakte hain ya client side bhi aap bol sakte hain okay to ye ek javascript ka framework hai okay isko develop and maintain kaun karta hai google karta hai okay yani iska creator kaun hai google okay Angular are written in TypeScript and must learn TypeScript before learning Angular. ठीक है? Mean कि guys अगर आपको Angular पे work करना है तो आपको TypeScript आना चाहिए. Okay? Next, next guys ये है कि Angular का जो main motive है वो वो ये है कि guys smaller the code, faster and easier to use. Mean कि code को small करो, faster बनाओ and easy to use. Okay? तो guys ये है इसका motive. Okay? Next, हमारे पास है guys, आपके पास आपको क्या आता हो कि आप start करें अपने Angular को तो guys, you should have basic knowledge of following मेंगे guys, आपको JavaScript का basic होना होना चाहिए मेंगे आपको variables का पता हो, आपको functions का पता हो, आपको array का पता हो ठीक object का पता हो, okay मेंगे सब का how know, जो basic basic आपको सब का how know होना चाहिए okay TypeScript TypeScript you guys आपको उसका basic how know होना चाहिए तो guys TypeScript में मैंने एक series बनाया है अगर आपको अगर आपको TypeScript का how know नहीं है आप watch कर सकते हैं तो JavaScript का मैंने series बनाया हुआ है TypeScript का बनाया हुआ है HTML5 भी आपको आना चाहिए तो ये जो guys सब language लिखी हुई है मैंने इस सब के ऊपर मैंने series बनाया हुआ है अगर आपको इनका how know नहीं है आप मेरे channel पर जाकर उनको watch कर सकते हैं okay और गाइस बूस्टर 4 अगर आपको आता है तो बहुत बेस्ट है ठीक है नेक्स्ट गाइस एंगुलर के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने कुछ यहां डिस्क्राइब किए हैं बाकी जब हम अपने कोर्स कवर करेंगे तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता जाऊंगा ओके तो फर्स्ट है एबिलिटी टू कैच एरर अर्ली मीनिंग गाइस ये है कि जैसे कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट करवाया अगर आपने मेरा टाइप स्क्रिप्ट वाला सीरीज वॉच किया है तो जैसे कि मैं अगर कोई यानी कि कुछ सिंटैक्स अगर रॉन्ग लिखता था तो मुझे एरर देता था फौरी तौर पे ये नहीं था कि भाई जैसे जावास्क्रिप्ट में हम फुल कोड राइट करते थे और बाद में जब उसको रन करते थे तो बाद में हमें बताता था कि भाई इस लाइन में आपका एरर आया है ये आपका एरर है ठीक है लेकिन ऐसे इसमें नहीं है आपने अगर कोड लिखा और यानी कि रनिंग के दौरान ही आपको बता देता है कि ये आप गलत लिख रहे हो ओके तो आप फौरी तौर पर उसको करेक्ट कर लेते हो ओके तो ये एबिलिटी है आपके एंगुलर में क्योंकि एंगुलर यूज करता है टाइप स्क्रिप्ट को ठीक है बेस्ट स्पीड एंड परफॉर्मेंस तो गाइस स्पीड एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका ठीक है यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे इसकी इसमें एंगुलर में तो वो उसका स्पीड एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है ठीक है इसमें गाइस क्या है इन एंगुलर 8 इज एवरीथिंग कंपोनेंट मीन एंगुलर में गाइस एवरीथिंग ही कंपोनेंट है मीन कि हम अपना 99% जो वर्क है वो कंपोनेंट पे ही करते हैं ओके okay? मीन गाइस आप हेडर का एक कंपोनेंट बनाते हैं नेविगेशन बार का बनाएंगे सेक्शन का आर्टिकल का साइट का फुटर का मीन के सब कंपोनेंट को आप बनाएंगे और इन सब कंपोनेंट को आपने मर्ज करना है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में एक सिंगल फाइल के अंदर आप उसको आप इंपोर्ट करवा देते हैं और मीन की गाइस अगर आप ने हेडर का बनाएंगे तो अलग-अलग से बनाएंगे कंपोनेंट ठीक है और उसका सीएसएस पार्ट अलग होगा एचटीएमएल पार्ट अलग होगा मेन उसका जो कंपोनेंट और टीएस फाइल जो होगा वो अलग होगा ओके तो अगर गाइस एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं पिक्चर से समझाऊं मेन के गाइस देखें कि अगर आपके पास यानी कि ऐसे आपने बचपन में ऐसे कार्ड्स खेले होंगे मेन के इनको आप जोड़ते होंगे या आपने गाइस पजल गेम खेली होगी जैसे कि इस तरीके से आप जोड़ के एक बिल्डिंग जो है वो क्रिएट करते थे ठीक है तो अब मान लो कि ये जो हमारे पास है ये हेडर है ये आपके पास नेव बार है ये सेक्शन है और ये इस तरीके से ये फुटर है ठीक है तो आप इन सब को जोड़ते हो यानी कि तो गाइस आपने 
अपने टीम टीम मेंबर में किसी को कहा कि आपने हेडर का जो कंपोनेंट है वो रेडी करना है आपने सेक्शन को रेडी करना है आपने फोटो को रेडी करना है और बाद में जब ये सब गाइस रेडी हो जाते हैं सबको हम जोड़ देते हैं जैसे ये जुड़ा हुआ है ठीक है ठीक है तो इस तरीके से गाइज आप कंपोनेंट की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि ये एक चाइल्ड है जो इन सब को यानी कि जोड़ रहा है ठीक है इनसे कोई चीज़ मेक कर रहा है ठीक है ओके जैसे कि ये देखें आप मान सकते हो ये जो ग्रीन वाला है कंपोनेंट है ये ऑरेंज एक कंपोनेंट है ये रेड एक कंपोनेंट है ये हेडर लगा लो ये सेक्शन लगा लो ये फुटर लगा लो ठीक है इनके अलग अलग कंपोनेंट को बना कर उनको आपस में बाद में जोड़ देना ठीक है तो यही है कंपोनेंट ठीक है नेक्स्ट जो है गाइज वो ये है कि दी एंगलर प्रोवाइड कोड री फैसिलिटी मीन के गाइज क्या है मीन के अगर आपने एक वेबसाइट बनाया ठीक है और उसमें आ, जो फर्स्ट वेबसाइट है जो आपने हेडर बनाया उसमें नेब बार और सेक्शन सब बनाया ठीक है इस तरीके से आप जब दूसरी वेबसाइट बना रहे हो और वही सेम हेडर आपको चाहिए है दूसरी वेबसाइट में तो आप ये नहीं कि आप फिर से क्रिएट करोगे तो आप गाइज जो कोड आपने राइट किया है उसको आप री कर सकते हो ठीक है इनकी वो फर्स्ट वेबसाइट का जो हेडर उठा के आप सेकेंड वेबसाइट में इसको यूज़ कर सकते हो ओके तो ये है कोड री फैसिलिटी ठीक है नेक्स्ट जो गाइज ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आप इसमें वेब एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप ये क्रिएट कर सकते हो उनको सबको यानी कि सपोर्ट करता है ठीक है उसके बाद सिंगल पेज एप्ली तो मैंने बताया था गाइज कि हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और इन सब कंपोनेंट को हम एक सिंगल फाइल में इन सिंगल फाइल के थ्रू हम शो करवाते हैं तो ये मैं दिखाऊँगा आपको ये सिंगल फाइ पेज एप्लीकेशन क्या है ओके तो एंग्लोर इज रिटर्न इन टाइप स्क्रिप्ट तो मैंने वाले बताया हुआ है कि ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है ओके तो ये थे कुछ फीचर इसके और अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो गाइज 100% परसेंट श्योरिटी आपको समझ आएगा ठीक है नेक्स्ट जो है गाइज वो है हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर 8। तो गाइज हम एंगुलर 8 को इंस्टॉल कैसे करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपके पी में नोट डॉट जेस इंस्टॉल हो ओके ओके एंड मैं आपको एक वेबसाइट भी ले चलूँ ठीक है इसकी आपने इसको इसका जो लिंक है ना गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपने इंस्टॉल करना है लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ठीक है इसका अभी का अभी के लिए जो वर्जन चल रहा है वो टेन पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट थ्री है ओके तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अगर मैं क्लिक करूं तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ओके तो गाइज इसको इंस्टॉल करने का जो जो तरीका है जो मैथड है बिल्कुल सिंपल है जैसे गाइज आप गेम इंस्टॉल करते हैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट 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 वही काम सिंपल आपने इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है ओके जब आप इंस्टॉल कर लेंगे इसको तो आपने आना है अपने वी एस कोड में ठीक है तो गैस एक चीज़ और आप वी एस कोड का जो टर्मिनल वो भी यूज़ कर सकते हैं सी एम डी कमांड है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर मैं आपको यहाँ पर नोट का भी के लिए जो मेरे पीसी में इंस्टॉल है वर्जन वो दिखाऊं तो टेन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट वन ठीक है जो लेटेस्ट है वो सिक्सटीन पॉइंट थ्री है ठीक है तो इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं ओके तो इस तरीके से गाइज मैंने यूज़ किया हुआ है वी एस कोड ओके तो मैं आपको बताऊं कि अगर जो मैं इस इन कोर्स के लिए यूज़ करूँगा वी एस कोड को यूज़ करूँगा ओके और जो इसके पैकेजेस हैं गाइज वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं ठीक है तो वी एस कोड का सीरीज़ जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है आप उनको वॉच कर सकते हैं ओके ताकि आपको इसके जो बेस्ट पैकेज हैं एंगलोर का उसका हाउ नो हो ठीक है और इसके टर्मिनल को कैसे यूज़ करते हैं ठीक है एक्सटेंशन जो इतनी भी है उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है ओके तो आप वी एस कोड को इंस्टॉल करें ओके तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपको टर्मिनल दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और टीला का साइन प्रेस करूँ तो ये देखें हमारे पास ये टर्मिनल आ चुका है ओके तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँ ओके अगर मैं यहाँ पर सिंपल देखें नोट आईफोन V लिखूँ तो मुझे यहाँ पर भी बताएगा कि 10.15.1 ठीक है मैंने कि उसने बता दिया कि अभी के लिए आपका जो नोट का वर्जन है वो कितना है 10.15.1 ओके तो अब गाइज इसको इंस्टॉल कैसे करना है हमने ठीक है या तो आप CMD के थ्रू कर लें इसको कोई मसला नहीं है ठीक है या मैं अब करूँगा वी एस कोड के थ्रू ओके तो यहाँ पर देखें आपने इंस्टॉल क्या करना है सबसे पहले ये कमांड यूज़ होगी गाइज अगर आपको इसका और इसके डिटेल में जानना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है तो देखें सबसे पहले नोट डॉट जी को इंस्टॉल करेंगे ओके उसके बाद इंस्टॉल दी एंग्लो सी को भी इंस्टॉल करेंगे ठीक है 
तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे ठीक है आप बेशक यहाँ से कॉपी करके सिंपल वहाँ पेस्ट कर सकते हैं इसको आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है मतलब ये नहीं है कि आप एक फोल्डर बनाएं फिर इंस्टॉल करें ठीक है तो नेक्स्ट होगा इसका लिए हम गाइज़ एक फोल्डर बनाएंगे मैं दिखाऊंगा कि हम फोल्डर कैसे बना सकते हैं ठीक है और गाइज़ मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी एक वीडियो पूरा सीरीज बनाया हुआ है अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं मालूम तो आप मेरे उस, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ठीक है तो इसके बाद फिर हम एन सर्व करेंगे ओके तो ये सब प्रोसेस मैं भी करके दिखाता हूँ आपको ओके तो मैं आता हूँ वी कोड पर ओके तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इंस्टॉल करना है नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर दो हाईफन ग्लोबली क्या इंस्टॉल करोगे एट द रेट एंगुलर सी एल आई ओके फॉरवर्ड स्लैश सी एल आई ओके तो गाइज थोड़ा सा वेट कीजिएगा ठीक है ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ओके ओके तो गाइज ये इंस्टॉल हो चुका है ओके तो गाइज मैं डायरेक्ट ही टी कॉलन प्रेस करता हूँ और मैं डी ड्राइव में इंजर्ट हो जाता हूँ ठीक है ओके तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टरी चेक करूँ तो देखिए मैं हमारे पास जो फोल्डर हैं वो इस वक्त के ये फोल्डर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ओके जैसे कि हमारे पास आल विंडो डिस्क और ये एंगुलर का फोल्डर है ठीक है इनके ये सब फोल्डर हमने क्रिएट किए हुए हैं ओके तो मैं यहाँ पर एक और मैं एक डायरेक्टरी और यहाँ पर माई एंगुलर के नेम से एक मैं फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लूँ ओके तो यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है अगर मैं डायरेक्टरी चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए माई एंगलोर के नेम से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है तो अब मैंने इस फोल्डर में जाना है सी डी चेन डायरेक्टरी माई एंगुलर ओके एंगुलर ठीक है और मैं इस डायरेक्टरी में पहुंच गया तो क्या मैं इसको सब सबको क्लियर स्क्रीन कर दूं सी एल एस ओके और अब देखिए मैं डायरेक्टरी चेक करूं तो अभी के लिए ये इम्पटी है मैंने कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है तो यहाँ पर यूज़ करना है मैंने एन जी यानी एंगुलर आप बोल सकते हैं एन जी को एंगुलर ठीक है एन जी न्यू ठीक है और न्यू और यहाँ पर गाइज आपका प्रोजेक्ट का नेम मैं कहता हूँ माई 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 फर्स्ट एन जी ठीक है माई फर्स्ट एन जी ठीक है तो यहाँ पर जो गाइज हमारा जो फर्स्ट एंगुलर जो है वो आप ये प्रोजेक्ट यानी कि जो इंस्टॉल होना जितने भी फोल्डर हैं गाइज वो होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर मैंने अगर एंगुलर राउटिंग यूज़ करना है आपने तो उसको ऐड करें या तो Y यस या N प्रेस करेंगे नो ठीक है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है कर दो ठीक है और यहाँ पर अब मुझसे पूछ पूछ रहा है कि एज ए बोस के मैं आपने क्या यूज़ करना है सी यूज़ करना है सास यूज़ करना है तो मैं इसको कहता हूँ कि सी ठीक है तो अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है तो क्या थोड़ा सा वेट कीजिएगा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे पी में ओके तो अब अगर मैं आपको यहाँ फोल्डर में दिखाऊँ इनके जहाँ मैंने इसको इंस्टॉल किया है तो गैस डी के अंदर मैं जाऊँ और यहाँ पर मैंने माय एंगलोर के नेम से फोल्डर क्रिएट किया था बाय यूजिंग कमांड और यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट एन वो क्रिएट हो चुका है ओके अगर मैं क्लिक करूँ तो गैस जितने फोल्डर थे वो सब के सब क्रिएट क्रिएट हो चुके हैं ओके तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ अपने आ, अपने वी कोड में ओके तो मैं इसको हाइड नीचे कर दूँ और यहाँ पर फाइल में जाता हूँ ओपन फोल्डर यह गाइस आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के कंट्रोल ए शॉर्टकट की है ठीक है और यहाँ पर देखिए माय एंगुलर इसमें माय फर्स्ट एन प्रोजेक्ट है इसको आप सेलेक्ट करें और इसको ओपन कर लें अपने वी कोड में ओके तो गाइस ये देखिए हमारा जो हमने जो क्रिएट किया मीन के ये सब फोल्डर फाइल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है ठीक है तो गाइज देखिए ये हमारे पास जितना फोल्डर स्ट्रक्चर है गाइज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ओके तो अगर मैं टर्मिनल पे जाऊं, ओके और यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट एन यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पर हूँ ठीक है माय एंगलोर के अंदर ठीक है ये एक फोल्डर था उसके अंदर मैंने क्रिएट किया माय फर्स्ट एन ओके अगर गाइस मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ और यहाँ पर अगर डायरेक्टरी चेक करूँ तो देखिए सारा जितना फाइल जो यहाँ पर शो रहा आपको यही फाइल आपके उस फोल्डर में शो हो रहा है ओके और अब इसको मैं करता हूँ एन सर्व ठीक है मैं इनके इसकी जो सर्विस जो है वो उसको ऑन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगी गाइज तो ये सर्विस जो है वो ऑन हो जाएगी प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा ठीक है और इसके लिए गाइज हम जो यूज़ करते हैं वो है लोकल होस्ट कॉलन 4200 जो कि इसका मैं इनके आप कह सकते हो एड्रेस है उसी पे ये प्रोजेक्ट रन होगा ओके तो यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर भी हमें इन्फो देगा कि आप इसको आ, सर्वर जो है डिवेलपमेंट सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट कॉलन फोर टू ज़ीरो ज़ीरो ओपन योर ब्राउज़र 
ऑन दिस यानी कि हम अगर ये लोकल होस्ट को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ओके कॉपी करने के बाद और अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आऊँ और न्यू टैब ओपन करूँ और इसको यहाँ पर पेश कर लूँ ठीक है और इंटर करूँ तो गाइज जो हमारा जो फर्स्ट जो मैंने कि जो एंगल और एट है जो आपको वो इस तरीके से रन हो गया और आपको शो हो रहा है ठीक है देखिए यहाँ पर एन जी कंपोनेंट ठीक है ठीक है तो ये एंगुलर मटेरियल ठीक है तो यहाँ पर कमांड भी शो हो रही है आपको नीचे ठीक है तो मीन के गैस यहाँ पर देखें आपने आपका जो एंगुलर है आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है और गैस ये जो आपके पास ये लोकल होस्ट कॉलोनी इसको आप सेव कर लें यहाँ पर ठीक है बुक मार्क में ठीक है ताकि आपको बार बार यानी कि रन ना करना पड़े लेट से गैस अगर मैं यहाँ पर उसको क्लोज कर दूँ और क्लिक करूँ तो मैं इसको सेव किया हुआ अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा ओके इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट एक चीज़ ये गाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे नीचे कर दूं और यहाँ पर देखें हमारे पास है सोर्स और सोर्स के गाइज जो हम 99% वर्क करते हैं हम सिर्फ सोर्स फोल्डर पे वर्क करते हैं ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये फोल्डर क्यों 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 यूज़ होते हैं इनका क्या वर्क है एक एक फोल्डर की हम बात करेंगे ठीक है एक एक फाइल को हम देखेंगे ओके तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये माई फर्स्ट एन है यहाँ पर अगर मैं टाइटल चेंज कर दूँ ठीक है और यहाँ पर लिखूँ हाउ टू डेवलपर ओके तो सेव करूँ इसको मैं यहाँ पर देखें यहाँ सेव ऑटोमेटिक हो रहा है और गाइस एक चीज़ और अगर मैंने यहाँ सेव किया है तो वहाँ जाके मैंने मुझे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है ठीक है और यहाँ पर देखें आपको शो हो रहा होगा हाउ टू डिवेलपर ऐप इज़ रनिंग तो गाइज़ इस तरीके से आप एंगुलर एट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडो में ओके तो गाइज़ ये था हमारे पास एंगुलर एंगुलर एट इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर ओके तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू